she makes me smile, she makes me smirk It gives me chills, it makes me blush, it gives me work And I can see her winning the Miss Universe Hello guys! Welcome back to my channel! This is Maria Quick. Ayan ang inyong lingkod! Kahipon! Kahipon Natex! Ayan! So guys! Alam nyo ba kung bakit ako fan na fan ni Hipon at ni, uh, ni Patrick Bolton? Well, eto na ang revelation. Wow, revelation? So yun, magkukintuhan lang tayo sa, sa video na ito. Um, yun na nga, bakit ba ako talaga fan na fan ni Hipon at ni Patrick Bolton? Yan. Kasi po, actually, nung una kong napanood yung kanilang video, talagang sobrang kinilig ko kasi nga, Um, Siyempre, nakaka-relate ako kasi ang asawa ko po kasi ay isa rin pong puti. So, yon So, yan po yung asawa ko. Ayan. Si Robert. Ayan. So, isa rin po siyang kano. Ayan. American. White American. And, yon Kaya ako nakaka-relate talaga sa kanila. And kaya din talaga hindi mapigilan yung aking uh, kilig kapag uh, pinapanood ko sila. Actually, hanggang ngayon, talagang piniplayback ko pa rin talaga yung video na yon Na talagang ano, um, Wala eh, may kakaiba talaga silang chemistry eh. Yun talaga eh, yun yung nadala nila sa atin, di ba? Kaya rin nga naging fan na tayo and million million fans na talaga namang naanjaan, di ba? Sa iba't ibang lugar, mapa Pilipinas, mapa ibang bansa talaga naman. Na captivate talaga ni Herlene and ni Patrick ang mga uh, tao. Marami talaga ang papatok sa couple na yan kapag naging couple talaga sila. Kapag official na couple sila. Kasi ngayon, ano eh, nadala lang talaga tayo ng chemistry nilang dalawa sa ano eh, sa camera eh. And totoo yan guys, ipinagpipray ko na sana talaga ay, uh, sana talaga, sana talaga maging sila. Magkaroon ng chance na magkakilanlan sila. And sana bumalik na si Patrick, ba diba? Maraming nakaabang guys, maraming nakaabang mga hiponatics, mga kahipon, kaskwami. Ayan, alam ko, maraming nagaabang sa inyo. And um, naku, 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 naku lang, Diyos ko. Nag nagkataon talaga naman, Diyos ko, mabubulabog ang kamunduhan. So ako nga eh, kahit wala kaming TFC dito, abang-abang lang din talaga ako sa ano sa YouTube. Browse-browse lang din talaga ng mga updates sa sa Instagram ni ni Herlin, sa Facebook, kahit pa mga fanpage lang yan, talagang abang-abang din ako. So, yun na nga. So, ayun. Um, kukwentuhan ko muna kayo. So, paano ba kami nagkakilala ng aking um, hubby? So, yan. So, flashback muna tayo. So, yan. So, guys, ako kasi ay isang single mother. So, maaga po ako nga na jaunties. Ayan. Maaga pong lumande ang inyong lingkod. So, hindi ko naman ito ginawa yung video na to para syempre... Um, tularan tayo ng mga kabataan dyan, ano. So, gagawin ko itong video na to kasi gusto ko kahit pa paano ay ano naman. Kung baga, ang ma-share ko dito is yung lesson, ano. Na, syempre, hindi naman dapat tularan talaga. Um, well, pinagmamalaki ko siya in a way na, siguro kasi, um, ginawa ko siyang, yun nga, aral sa buhay, natuto ako. And, yun. Kasi yung iba, kung baga, ayan, maagang nadapa, tapos kung baga parang inulit nila, ganyan. So, ako, yung experience ko, Um, Siyempre, maaga man ako nabuntis, maaga man ako naging um, mother sa edad na 17 po kasi nabuntis ako. And then, nanganak po ako is 18. And then, yon after that, nanganak po ako 2008. And then, from 2008 until 2017, single po ako. Ayun, hindi na ako nakipag um, talagang relasyon sa kahit sino. Hindi ako nag-entertain. Wow, kala mo naman ako maraming. <laughs> kala mo naman ang dami-daming naligaw yan. No? So, yun na nga. Sa madaling sabi, As in, wala. Nag-focus lang po talaga ako sa anak ko and sa pag-aaral ko noon. And, ayun, sa sa work, sa real estate, before, before yon And then, first quarter ng 2017 po, nagkaroon kami ng, ano, ng, nagkaroon talaga ng chance. Well, actually, from 2016, last quarter, until 2017 yun, uh, nagkaroon talaga ng chance na ako and yung best friend ko ay, uh, ano, nag-hike-hike kami. Trekking ba? Hiking. Sa Pinas. So, marami natin kaming na, na hike, napuntahan. Na, nag, uh, nagkaroon kami ng kumaga kaba, ba diba? Nang uh, tawag dito. Ha, paano ako masasabihin? So, yun. Sa madaling sabi, nagkaroon ako ng crush sa isa namin ka, ano, co-hiker ba? But before that, na nagkaroon ako ng crush sa kanya, actually, yung aking kapatid, yung uh, sister ko na mas bata sa akin, ano, meron siyang nireto sa akin. Kasi, kasi, yung, sis, kasi yung mother ko and then yung brother and sister ko, Andito na sila sa US, year 2014 pa. Kasi na-petition din sila nung aking stepdad na American din, na pangasawa ng mother ko, year 2014. And then, ang nangyari, syempre, andito na sila, matagal na. And then, ako and yung, ako and yung anak ko, naiwan sa Pinas kasi ako po ay overage na. 
So, hindi na ako madadala ng aking mother. So, eto naman si sister ko, talaga namang siguro, inip na inip na rin sila, ano, yung nanay ko, yung mother, ay, yung mother ko. Yun nga, yung nanay kasi yung tawag ko sa mother ko. So, yung mother ko and yung sister ko, talagang sila yung nagpupush talaga sa akin na, Uy, ate, gawa ka ng, ano, ng account mo sa mga online dating site. Ano lang, gawin mo lang libangan, ganyan. Kasi ako, wala talaga akong, hindi talaga ako interested makipag, ano, makipag-chat-chat. Kasi marami na akong naging experience na talagang andyan na lahat. Andyan na talagang may scammer. Totoo po yan. May, kahit na foreigner, sabihin nila, lalo na yung mga nasa military, naku yan, advice ko yan sa inyo guys ha. Yung mga nagbabalak dyan na makipag, um, tag dito, makipag online dating. Dyan po kayo mag-iingat ha sa mga nagpapakilala na nasa militar sila, military nga. Naku, dyan na dyan po kayo mag-iingat. Kasi talagang sa, sa way na yun, well, hindi naman siguro lahat, but sa way na yun kasi, doon nila kumbaga parang ma, mabubulag ba or mabobola yung mga kapwa pinay din natin na madali namang magpabola. Hindi ko rin naman nila lahat yung mga kapwa pinay natin, but yun talaga, totoo yun na doon talaga sila madaling mabiktima ng mga scammers. Sa, sa paraan na yun na, yun nga na, kunwari, nasa militar sila, ganyan, kumaga, stable na sila, may stable job sila. Kasi nga, yung financial nila is okay na okay. Sabi nila, may mga pera, ganyan, mga mga sariling bahay. And marami pang iba. So, yun lang guys, ang tip ko, ha? Well, tips. Um, yun nga, mag-ingat sa mga ganun na klase na uh, kapag nag-offer agad sila ng pera, ganyan ako. Number one, scammer yan, totoo yan. And pangalawa, ayan, so talaga namang maraming mga bastos talaga. So, yun. Kapag alam nyo naman na bastos, ang usapan agad, alam nyo yun, yung bagong chat nyo pa lang, tapos nanghihingi na agad sa inyo ng mga naked photo. So, mag-ingat na kayo doon. Um, huwag nyo nang ituloy ang pakikipag-chat doon kasi hindi yun seryoso. So, unang-una, um, kapag ganyan na nakikipag-chat kayo and then may mga nagme-message na sa inyo, ipag-pray nyo kagad yan kay Lord. Hingi agad kayo ng Lord, tama ba to? Hingi agad kayo ng sign. Kasi sa totoo lang, maraming beses nangyari yan sa akin. So, ganun ako. Ipinipipray ko, pray ko. Yan. Sabi ko, Lord, please, bigyan mo naman ako ng sign para malaman ko kung ito bang tao na to ay talagang totoo. Ganyan. And, huwag ka. Nagkakaroon talaga ng ano si Lord. Alam mo yun, binibigyan ka kanya ng wisdom. Basta yun lang, guys. Ingat lang kayo sa mga scammers and sa mga bastos. Kung alam nyo na ganun sila, layuan nyo na. Okay? Huwag nang makipag-chat. Hanap ng iba. Well, so yun na nga. Ang kinukwento ko kanina is, um, ang point ko talaga dito is, yung mother ko and yung sister ko, talagang naiinit na sila sa akin. Na ate, magkajowa ka na, tumatanda ka na. So, until yung sister ko nga, nagreto siya sa akin. Isa din siyang Pinoy, pero naka-based siya talaga doon, nasa Texas din. Pulis siya doon. So, 15 years na siya na nasa service. And then, kumbaga, stable na rin siya, ganyan. But, kasi, alam niyo yun, yung tinatawag na kumbaga parang, yung first, ano nyo, na walang spark, alam nyo yun. So, nag-catch-up kami. Nagtatagalog naman siya, syempre, Pinoy siya, but more on English siya. So, yun, niloloko ko pa nga siya, nakakaintindi ka pa naman ng Tagalog, no? Ganyan. <clears throat> so, yun. Kumaga, basta nag-catch-up kami one time, kumaga, yun yung first and last. Kasi nga, alam nyo yung walang spark, yung walang, well, ewan ko, for me lang. Parang walang, wala akong naramdaman na, Well, sa bagay, first chat pa lang naman. Huwag nyo naman akong i-bash. Pero, ewan kong nag-gets nyo yung sinasabi ko na, ano, na basta, yun, walang dating kumbaga. So, yun. So, hindi na kami nagkatuloy mag-chat. Yun nga, sabi ko nga, first and last na chat namin yun. Messenger. And then, yun nga, matuloy ko yung sinasabi ko kanina. Yun nga, nagkakaroon ako ng crush dun sa isa naming, ano, kasamahan sa trekking. Ngayon, alam nyo yung feeling na, ano, alam nyo yung feeling na parang once I one-sided lang. Wow, well, hindi parang, kung hindi, one-sided lang talaga. So, alam to ng best friend ko, alam din to ng nanay ko, na parang, kumbaga, crush lang naman, pero parang, ano, yung sobra yung puso ko nun, parang heartbroken, heartbroken. Alam niyo yung ganun pakiramdam. And first time ko noon, first time ko din na nakapag-share ako sa aking mother, kasi ako ay, kumbaga, yun nga, um, takot din kasi ako sa mother ko. Basta hindi ako ma-open sa mother ko, kaya nga nangyari-yari sa akin yung that time, di ba, yung before. But hindi ko naman yung pinagsisihan, syempre. Meron akong guwakong guwakong anak. Ayan. And, um, ginawa ko na nga lang lesson, tulad nga na sabi ko kanina, ginawa ko na lang lesson yun, na, alam ko, nabuntis ako ng maaga, ganyan, but yung, yung mother ko, ayan, uh, tinulungan pa rin ako, syempre. Naging aral naman sa akin, so yun nga, pinagbuti ko naman yung buhay ko. Um, yun nga, uh, sa madaling sabi, nag-focus lang talaga ako sa anak ko. So, yon Nung parang feel ko na, na ay wala namang pag-asa na parang may gusto din siya sa akin, ganyan, wala. So, wala. 
So, wala talaga. Basta, iniiyak ko na lang yun sa, sa best friend ko. Ayan, kay Bell. <laughs> um, alam niya, alam niya lahat. So, until... Sabi ko, ay, ibabalik ko na yung ano ko. Kasi dati, dinilit ko yung dating site ko sa Christian Filipina. Dinilit ko talaga kasi nga, hindi nga ako interesado. And then, yun nga, gumawa ulit ako ng dating site. Ayan, tandang-tanda ako, gumawa ako ng dating site ulit is November 2017. Hindi ko na lang matandaan yung date, but yung buwan, kung kailan ko yung ginawa, is November 2017. Eto na. Ayan, ayan, ayan. Eto na. Sunday, November 19, 2017. Sa Pinasto, ha? Ano nun? Uh, Magla-lunch na nun. And kami, meron na kaming second service sa church sa Tagaytay. Well, ako po noon ay nakatera sa Nasugbu. Nasugbu, Batangas. And then that time, ang church po namin sa Tagaytay pa. So, nagbabiyahe kami for one hour. Maybe one hour and 30 minutes, ganyan. Kapag biyahe sa bus lang, um, yun, umabot nga ng one hour, maybe one hour, 30 minutes. But kung may sarili naman na car, kapag yung tita ko is ano, Eh, well, that time, wala pang car ang tita ko eh. So, talagang more on, ano lang kami, biyahe lang talaga. Pabas, kumbaga, public transpo. So, yun. Ah, uh, tag dito, yun na nga, na, may, may nagchat sa akin. May nagchat sa akin. Alam niyo, unang sinabi niya, sabi niya, Hi, beautiful. Wow, kaloka naman, oh. Ang ganda, ganda babae. Ang ganda, ganda babae. So, yun. Uh, sabi niya, hi beautiful. And then that time, magka-video call kami ng mother ko. And then, kasi alam niya eh, kapag ka nakikipag-chat ulit ako, alam niya, sinasabi ko na, uy, nay, may ka-chat ako, ganito, ganyan. So, yun. And then, yun na nga, eh, sakto, ka-video call ko yung nanay ko. And then, may nag-chat, sabi ko, nanay! As in, ganun talaga reaction ko, nana, nana, nanay! May nag anong may nag-chat, may nag-chat, pali! Sabi ko, ito picture niya, ito picture niya, ganun ako, as in, ganun ako ka-open. Kasi, syempre, hello, matanda naman ako. And, Yun na nga sa, sabi ko, nanay, dali, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo yung ano, tingnan mo yung profile niya, ito siya, ito siya, ito siya, the screenshot ko kagad, the send ko sa kanya. Tapos, nireply ko siya, nireply ko siya. Um, basta nagkaroon kami ng convo, then yun, sabi niya, ang convo namin that time is, sabi niya, how are you, ganyan, anong ginagawa mo? Sabi ko, yun, mag-church ako ngayon, ayan, paalis ako, maya-maya, mag-church. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw kumusta ka? Sabi niya, kakarating niya lang daw, galing trabaho. Tapos sabi ko sa kanya, if you don't mind, anong trabaho mo? Ano daw siya? Truck driver dito sa US. Tapos, yun na, nagkaroon pa kami ng convo na iba pa. Sa madaling sabi, hindi na tapos yung araw na yon nung Sunday na Ano, sabi ko sa kanya, um, pwede ba sa messenger na lang tayo mag-usap kasi kako hindi ako madala sa site na to. So, sa umagri naman siya, and then binigay niya yung Facebook Messenger niya. That time, hindi ko pa nga mahanap. Iba-ibang, iba-iba pa yung nakikita ko na na-account. Sabi niya, hindi yan. Sabi niya, ang hawak niya, ang profile niya daw is yung may hawak siya na baby. So, ako naman, lah, may hawak na baby. So, ano na to? Kung baga pamilya dong tao na to. And then, so, natanong ko sa kanya, bakit ganun? So, yun, nasabi niya na uh, meron na siyang ex-wife, pero ano na sila, um, separated na. Pero hindi pa sila divorced that time na nagkaroon kami ng contact. And then, yun, nagkaroon din sila ng anak, but namatay yung anak nila. Two months old pa lang yung baby, namatay siya. So, yun. Then, that time, nung nagkakilala kami November, four months na sila na hiwalay ng wife niya. So, parang medyo may doubt sa part ko, kasi syempre, four months pa lang na separated. Tapos, yun, parang nakikipag-chat na kaagad. Ano yun? But, um, dahil... Alam niyo, naniniwala kayo na kapag unang kita niyo pa lang dun sa tao, parang madidiscern niyo na, parang sa sa mukha pa lang niya, parang madidiscern niyo na na ano, na parang okay naman to na tao na to. Basta may ganung feeling, kasi yung nanay ko naman nag-agree din sa akin. Kasi nga pinakita ko yung picture din niyon, sabi niya. Ay mukhang okay yan, mukhang mabait yan. Then i-try mo lang makipag-chat. So yun na nga. So tandaan niyo ha, November 19, 2017, start kami na nag-chat. And from that day, Walang pat lang. Walang araw na hindi na kami nag-usap. As in, araw-araw yon Nag-uusap kami. Eh, imagine, magkaiba naman yung, yung US and Pinas, ba diba? So, kung, kung dito sa US ay araw, so, syempre sa akin sa Pinas, gabi. And, ano lang, uh, vice versa lang, no? And then, yun. Um, basta, araw-araw na kami nag-uusap, nagkakilanlan. And, isang tip pa, guys, pala. Kapag nakikipag-chat kayo, wag na wag kayong matatakot makapag-video call. Yun yung talagang key. Key ha, key. Sinasabi ko sa inyo, yun talaga yung key para makilala nyo yung isang tao. Mapa-foreigner man yan, mapa-kapwa Pinoy man natin yan, huwag na huwag kayong matatako talaga na makipag-video call kasi yan yung aral na natutunan ng nanay ko na uh, inano niya din sa akin, uh, kumaga, 
in-advise niya sa akin na huwag na huwag akong matatakot makitag video call kasi doon mo talaga makikilala kahit papano yung isang tao. Kasi yung yung reaction ng mukha niya, yung, yung facial reaction, I mean, yun nga, makikita mo eh, lahat-lahat eh, walang maitatago. Kahit pasabihin na ka camera lang yan, kumbaga ikaw yan eh, kahit papano, diba, maipapakita mo. Tulad ko, ako ngayon, pinapanood nyo ako, diba? So, sa ganitong way, kahit papano, nakikilala nyo yung personality ko, diba? O ganun din, kapag nakikipag-chat kayo, huwag kayong matakot. Kasi, pag-chat lang, yung, alam nyo yun, usap lang kayo chat, wala eh, marami kayong pwedeng sabihin, marami kayong pwedeng, ba diba, maraming bola na pwedeng mong i-ano dyan, i ganyan, and then, hindi mo alam kung nagsasabi siya ng totoo, kasi nga, hindi mo naman nakikita. So, mas maganda talaga na ganito, na may camera. So, and, yun na nga, yung sinasabi ko na yun, Siyempre, siya na yung napangasawa ko ngayon sa madaling sabi. Kasi nga, nagkaroon kami, kumbaga nag-click nag yung aming um, conversation. And um, kapag ka-foreigner, alam nyo yun, kumbaga mostly sa kanila talaga, hindi marunong manligaw. Kumbaga parang kung nag-start kayo mag-usap today and then nag-dere-derecho yan, maano mo na lang nag-I love you, na kayo, ganyan. Kasi nga, nakilala nyo na yung isa't isa. And ang maganda rin dito, guys, um... Kapag yung isang foreigner ay uh, willing makilala yung family mo and then willing din siya na ipakilala yung family niya sa iyo, yon, masasabi mo talaga na ano yon, na totoo talaga. Na seryoso talaga sa buhay. And isa pa guys, ayan, um, kapag ka nakikipag-chat din kayo, ayan, dun pa lang sa profile nyo, kumbaga parang sa biography ninyo, dun pa lang sabihin nyo na yung totoo. Kumbaga, ano yung meron, ano yung interest mo sa buhay, tapos bakit ka nandoon sa website na yon, ano ba talaga ang hanap mo, ganan. So, sabihin mo agad na, ayun, parang naghahanap ka ng, ano, kumbaga, um commitment na talaga, hindi ka nakikipag-fling-fling lang. Kasi ako talaga sinabi ko doon na ganun. Sinabi ko din nga doon na, eto, 10 years na ako na wala sa relasyon, and sabi ko, this time, ayan, ready na ako na, yun nga, na makakilala ng isang tao na, alam mo yun, na talagang magmamahal sa akin at sa anak ko, talagang nakalagay doon sa profile ko sa Christian Filipina. So, kung interesado kayo, ayan, Christian Filipina dating site, online dating site, yan, hanapin nyo. So, yun. But, One more thing pala, kapag sa Christian Filipina kayo, um, kapag hindi upgraded yung account ninyo, ano, hindi kayo makakabasa ng chat, and hindi din kayo makakapag-send ng message, yung talagang ano ha, message, ang mababasa nyo lang doon pa, yung automatic na na message, yun lang. So, pwede mo, siya isend, pwede mo siyang isend sa tao na gusto mo na pag-send na Pero, yun nga, yung sa personal message, hindi kayo makakabasa unless yung inyong kausap or yung nag-chat sa inyo ay upgraded. And, buti na lang, that time, na yung aking hobby ay, uh, ano, naka-upgrade siya nun. Oo. So, yun. Kaya nabasa ko yung message yun. Nagkaroon kami ng conversation doon sa Christian Filipina. And, simula nung ginawa ko yung account na yun, siya lang yung tao na nakapag-message sa akin ng ganun. So, kaya din siguro yun, madali kami nagkaano kasi nga wala naman akong ibang kausap kundi siya. So, kumbaga ano, lagi nga niya ako niloloko. So, kung meron palang iba, eh di ano, marami pala kami na kausap mo. Then, sabi ko sa kanya, eh, syempre naman, ano, kumbaga parang, Siyempre, nasa sa akin naman yun kung halimbawa marami namang iba. Siyempre, kikilatisin mo muna kung sino ba yung talagang totoo, di ba? So, yun. So, yun yung first, ano namin, yun yung first encounter namin ng aking hobby. Yung time nga na yun. Then, hindi masyadong nagtagal yung usapan kasi nga, um, umakyat ako ng tagay-tay kasi nga nag-church kami. But, um, nasundan yun. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Simula nung araw na yun, nasundan yun araw-araw, as in araw-araw na. Hanggang sa, um, year 2018, So, after 7 months, umuwi siya ng Pinas para bisitahin po ako. But, alam nyo ba, ano ba siya umuwi? June 24 na siya dumating sa Pinas, pero umalis siya dito sa US ay June 22. Yan, June 22 siya umalis dito sa US. Gabi nun eh, tanda ko. Gabi. Oo, gabi. Tapos, ang fly niya uh, from Memphis to Houston. Ah, o oh, tama. To Houston, kasi yung nanay ko, tatagpuin niya sa airport. O, oh, di ba bongga? Namit muna yung mother bago yung ano, yung ano, yung jowa. So yun, minute niya yung nanay ko sa airport, pati yung stepdad ko. So doon sila nagkakilala. Tapos, kasi si mother nagpadala ng dalawang maleta sa Pinas nung nandun pa ako. Nagpadala siyang dalawang maleta, puro mga ano yun, puro mga pasalubong ba. Pagkain, mga damit, ganyan. So yun, so buti na lang din. Yun nga, so nagkakilala naman sila at least, di ba, bago niya ako na-meet, na-meet niya muna yung parents ko. So 13 days siya sa Pinas, nag-bakasyon. Uh, yun nga, almost two weeks ngayon. Kasi... Uh, July, ay oo, oh, June to July. So, June 24 siya dumating, umalis siya, July 6. And then, pag, pagbalik niya ng US, kasabay niya yung aking uh, lolo and lola na magbabakasyon sa 
mother ko sa Texas. So, siya yung nag, kumbaga, siya yung nag-alalay. Kasi syempre, matatanda na yun, wala naman silang knowledge about doon sa mga, alam niyo yun, sa airport, tapos makipag-usap, e eh, English show, show. So, yun, siya yung nag-alalay sa aking mga lolo and lola. So, ito guys, nung umuwi yung aking fiancé, ito yung aming mga pictures. Ayan, simula nung dumating siya, ayan, sa airport. So, <laughs> wala pang nagpapakain sa kanya noon. Kaya, ayan, kitang-kita ang, ano, ang uh, ebidensya. Napakapayat. Payatot. Well, ngayon, slim pa rin naman siya. Pero, at least, nagkalaman-laman na siya ngayon. So, ayan, nagpunta kami ng Ocean Park. Yan, nag-beach. First time niya mag-beach. And then, ito nung nag-hiking kami sa Rizal, sa Masungi Geo Reserve, sa Rizal, Tanay Rizal. So, yan. Diba ang saya? Feeling maganda ang lola nyo, may kasamang kano. <laughs> so, yan. Sayo, oh. Ang sarap balikan. Ayan, sinama ko siya sa church namin. And then, yan, na-meet niya yung pastor namin. And then, yung wife ni pastor. Then, sa Sky Ranch, sa Tagaytay. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Ayan, ganyan pa kakulay noon yung Tagaytay. Pero ngayon, ayan, naging abo-abo na ang Tagaytay. So, sana makabangon sila. Then, yan sa hotel. And then, ito na nag-fishing kami. Fishing sa Nasugbu. O, di ba? Ang saya. Then, ito nung sinurprise ko siya nung birthday niya, nung July 4. Tapos, July 6 kasi umalis na siya. So, yan. First time niya daw na may naghanda sa kanyang birthday. Ayan, favorite niya yan. nag kami. Sa Yokoso. Yokoso. Jollibee! And then, ito na yung nakakalungkot na parte ng ano namin. Ito. Nung papunta na kami ng airport dito. Ayan. Last picture with him. Ayan, papunta na kami ng airport. Iyahatid na namin sila. And then, yun. Then, ito kasi mga ano-ano na lang namin. Nung magkahiwalay na ulit kami nito. So, yun. Ayun na. Doon na nag-start. Na ano na. Na after niya ako mabisita and then nag-apply na kami ng fiancé nag-apply na kami ng fiancé visa ako yung naggawa halos lahat talaga ng paperwork kasi siya busy siya sa work and then yon hanggang sa ano hanggang sa na process well madami kaming pinagdaanan isa separate ko na lang siguro yung video kung gusto niyo malaman how to apply ng fiancé visa so mag-comment lang kayo ha below yung mga kung nanonood man kayo yung mga Uh, gusto mag-apply ng fiancé visa para matulungan ko kayo kahit pa paano no? makagawa ako ng tutorial kung gusto nyo lang naman. So, yun na nga. So, maraming process, hindi din naging madali. Dapat April, nakapunta na kami dito sa US but nagkaroon ng problema ng delays. So, yun. Uh, nakapunta kami dito is June 29, last year lang. June 29, 2019. And then, ikinasal kami ni Hadi ay uh, August. August 17, 2019. So, yun. And, ayan. Kita nyo naman. Ayan. Kasal na ako sa kanya. So, de ba? So sabi nila hindi mo raw makikita yung tunay mo na kumbaga yung true love mo through ano lang, to online ganyan. But hindi. Marami, marami kami na napatunayan na hindi lahat ng nasa online world ay manloloko, scammer. Ayan. So nasa pagtiyaga lang din 'yan. So tulad ko naghintay ako for 10 years and then Si Lord kasi may right timing yan, ba? Diba? So, hintayin mo lang, huwag kang mainip. As in, totoo yan, ako na yung uh, living testimony uh, na talagang walang imposible. Basta mag-pray lang tayo kay Lord and yun. So, isa na lang yung isa pa namin ipinag-pray. Ipipray kami na magkaroon na kami ng baby. But sabi ko nga, um, lahat ng bagay may right time yan. Basta right time ni Lord lang. Huwag tayong magmadali. Huwag yung way natin, yung pairali natin. Basta lagi lang magpray, Kasi yung way ni Lord, hindi natin way. Yung plan ni Lord, hindi natin plan. So, intayin lang natin yung right time ni Lord. 
So, yun lang guys, ang aking maishishare, masyado nang mahaba ang video na to. So, sana may natutunan kayo kahit papano ha, na sumisegue ako, no? Habang nagkukwento, nagbibigay ako ng tips. Yung dalawang iingatan ninyo, and then kayo din naman mismo, mga kapwa ko Pinay, ano? Hindi ko naman nilalahat, pero... Mostly, kaya nga tayo na-generalize eh, ng mga iba ding lahi na ang mga Pinay daw ay gold digger. So, ang pakaiingatan nyo din, huwag na huwag kayong manghihingi sa inyong mga kachat. Lalo na bago lang kayo magkachat. So, huwag na huwag talaga. Yan din yung isang advice ng mother ko sa akin. Kasi nga syempre may experience na siya eh. Huwag na huwag kayong manghihingi. So, sabi niya, nene, nene yung tawag niya sa akin. Sabi niya, nene, huwag kang... Uh, manghihingi, dyan sabi ko, ay hindi naman, hindi naman ako manghihingi talaga na ano ganyan. So, unless lang na mag-offer siya, na halimbawa, magbigay siya ng tulong sa'yo, or mag-support, ganyan, yun, siguro, oo, i-ano mo yun, i-accept mo yun. Pero yung ikaw mismo, hi, manghihingi ka sa kanya, no. Natatandaan ko, first time siya nagpadala siya, shh, first time siyang nagpadala sa akin ng pera, is noong, uh, di ba nagkakilala kami, November 2017. Nagpadala siya agad sa akin ng pera is December 2017, kasi pa-birthday niya daw yun sa akin, tapos pa papasko niya sa anak ko. So yun, nagpadala siya sa akin ng pera nun. And then, siguro nasundan yung padala is, ano na, next year na. Basta yun. And then, yun na, hanggang sa nag-support na siya sa akin talaga, monthly, nagpapadala siya sa akin. So, yun. So, yun nga guys, puputulin ko na tong video na to ha, kasi ang haba-haba na. So, kung may mga iba pa kayong uh, questions, yun nga, regarding sa K1 visa na application, just comment below lang ha. And kung may iba pa kayong question, no, suggestions, recommendations, ayan, um, comment lang below. And don't forget to like and share yung ating video. Malay mo, di ba, may matutunan yung iba. And malay mo, di ba, magkaroon din sila ng idea. So, ayan, huwag kayo mag hot char. So, yon. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, ayan, mag-subscribe ka na. Yun nga, my name is Maria Quick. Hanapin nyo lang po, Maria Quick, madali naman yan. I-click nyo lang yung subscribe button. And don't forget also to um, smash the notification bell para lagi kang updated every time mag-upload tayo ng new video. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye!